Windows の操作系をすべて表示、操作できる SP モードを紹介します。えー、これは Windows の設定ですね。えー、Windows の設定だけで、えー、全てすぐには、えー、アクセスにはいけません。えー、その他にですね、えー、これはタスクマネージャーですね、えー。タスクバーの何もないところから起動させますが、えー、プロセスのほかパフォーマンスやスタートアップなどもえー、ここで操作することができます、えー、その他にはですね、えー、コンピューターを、えー、マイコンピューターをですね、えー、右クリックして管理で開くですね、えー、コンピューターの管理というのがあります、えー、こちらですね、えー、デバイスマネージャーであったり、えー、ディスクの管理ができたりというふうにできますこれを見てわかる通り、えー、3通りのですね操作系を開かなければすべてにアクセスができないということになるんで、これはちょっと不便ですよね。できれば一つですべての操作系が開くことができるようになると大変便利です。そこでですね、Windows のコマンドを使って、SP モードというものをデスクトップ等に作っておくと、すべての項目がですね、すぐに表示、操作できるようになります。それでは SP モードを作ってみます、えー、これデスクトップに今新規作成でフォルダーを作りますこのフォルダーの名称のところにですね以下の名前を入力しますそれでは見てみましょう、はい、ダブルクリックしますね、えー、ここ全て一覧でこのように出てきます、えー、インターネットオプションインデックスオプションエプスプローラーキーボードコンピューターの操作センターが下行ってサウンドですねがシステム、えー、セキュリティとメンテナンスタスクバーとナビゲーション、デバイスとプリンター、トラブルシューティング、ネットワークと共有センター、バックアップと復元、ファイル履歴、プログラムと、えー、マウス、ユーザーアカウント、音声認識管理ツール、えー、記憶域、自動再生、えー、色の再生ですね、電源オプション、電話とモデム。えー、このようにですね、すべての項目が出てきます。えー、この SP モード、大変便利なんですが、えー、これがないパソコンを操作したいといったときにどうしたらよいか。これが問題になってくるんですが、実は USB メモリがあるとそれが解決できます。えー、先ほどの SP モードの作り方を見ると、ホルダーを作って名前を付けているだけなので、それが実はデスクトップでなくてもどこに置かれても大丈夫なんですね。で、これを USB メモリ上に作ってみます。それではですね、USB メモリを開きます。ここではこのドライブですね、USB メモリになっているので、これを開きます。ここにですね、この SP モードコピーをするだけなんですね。またいちいちやらなくて大丈夫です。はい、コピーが終わりました。じゃあ、こちらコピーしたをダブルクリックします。はい、このようにですね、きちんと開くことができるわけです。えー、これをですね、しておくと、いつも USB メモリを持っていれば、SP モードが使えます。それでは、次回をお楽しみに。